മക്കളെ ഈ പപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു പപ്പായാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് പകുതി എന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് അത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഷെയ്ക്ക് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുത്ത് അവർക്ക് കോ കോ കോറ വരകി ഇതോ ചെറിയ കുട്ടികളല്ല കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് വെറു വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കരുത് ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പപ്പായ ഇതുപോലെയാണ് നുറുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കേക്കിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ അതേ ഒരു വിധം എല്ലാതും ഒരേ ഷേപ്പിൽ നുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൻ്റെ മൂടിന് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് വേവണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പകുതി വേവുള്ളൂ നല്ലപോലെ വേവിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് തളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ ഇതിൻ്റെ പകുതി വേവണാവുള്ളൂ അത്രയാണ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് പഞ്ചസാര ലൈനിൽ കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയിൽ ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് കളറൊക്കെ ചേർത്താൽ അത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കളറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് വേണം അത് പിന്നെ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചുവപ്പ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ണ്ടിരിക്കേണ്ട അപ്പം അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പകുതി വേവായമാണ് ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നാലാണ് ഇത് ഈ കഷ്ണം മൂടി നിൽക്കണം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം പഞ്ചസാര അരിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പപ്പായ കഷ്ണങ്ങൾ മൂടി നിൽക്കണ അത്രയും വെള്ളം വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ലൈനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പപ്പായ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേ വേവണം അപ്പം ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോകുമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ലൈനിലാവുമ്പോൾ അത് നല്ല ബലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇടത്തരം തീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കും അതിനോട് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് വരും അതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് 
ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നല്ലപോലെ ഈ പാ പഞ്ചസാര പാനി ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിവാകുന്ന വരെ ഒരു പതിനഞ്ച് കഷ്ടി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വേണം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ കുറവ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കളറാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഇത് രണ്ടും അരിച്ച് കളർ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലപോലെ അത് കുക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ പാനി ഒന്ന് ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ആറാൻ വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കാരറ്റ് നല്ലപോലെ ചീകിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടാണ് അത് ഈ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാരറ്റ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലാണ് ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കളർ നാച്ചുറൽ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കളറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്ന് കളറില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഇതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ടൂട്ടി ഫ്രൂ പപ്പായ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കും കളറും അതുപോലെ മധുരം എല്ലാം അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കളറാക്കാത്തത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഇനി പത്ത് ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വയ്ക്കാം എന്നാലാണ് അതിലേക്ക് മധുരവും അതുപോലെ കളറും എല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറോളമായി ഇനി നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കാണ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞ നിറ ഒരുപാട് നിറ വന്നിട്ടില്ല എന്താ കാരറ്റ് ജ്യൂസിലിട്ട കാരണം അത്ര സാധാരണ കളറിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക നാച്ചുറൽ കളറായിട്ടുള്ള കാരറ്റ് അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട് രണ്ട് കളറുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഒറിജിനൽ വെറുതെ കളറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കണം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ജൂ ഷേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിരിക്കും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വിലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത്രയേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ കളറുകൾ കിട്ടാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറികളുടെ കളറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി ഉണങ്ങണം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് വേഗം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല നാച്ചുറൽ കളറാണ് ബീട്രൂട്ട് കാരറ്റ് അതിനുള്ള ബീ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു